بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين حمدا لسامح فضلك المتوالي يا رب في الأقوال والأعمال جئنا إلى دنيا الشتات فها هنا صنم يمجد أو ضريح باني سحب الغواية والصواعق حولها عند السفوح على شفى الأهوال فهديت للإسلام أمة أحمد ورسمت منهج دربها المتعالي ورسمت منهج دربها المتعالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال المؤلف حفظه الله تعالى باب في صفة الصلاة أي الكيفية والهيئة التي تكون عليها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه تارة حزو من كبيه وتارة إلى فروع أذنيه فيستحب أن يأتي بهذه بهذا تارة وبهذا تارة واستقبل ببطون أسابها القبلة وقال الله أكبر إلى آخره اللہ رب العالمین جب ہوتے پروشنگ ساتھ جی اللہ رب العالمین امدر کی آز کی ای بچھر چدو شو انو چلی سجری پرتھو ماش محرم چدو تاریخ مبارک راتی اسلامی سنٹر راکار شنگ لگنو مسجد امدر دھارا بھائی کالو چنر جنو حاضر ہوار توفیق دان کرے سن الحمدللہ شب چہتے بھالو کاز ہو چھے اللہ ایبان تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایر کو تھا شیخا ایبان شیخا نو خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم آدھر مدھے شب چاہی تے پت تم اوی شب منوش را جارا قرآن ایر گیان اور جن کرے ایبان جارا قرآن ایر گیان دان کرے قرآن منی ہو چھے وہی اور وہی قرآن ایر بکھا ہو چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایر حدیث قرآن ایر बहु विषय बरों सब गुली विषय संक्षिप्त बनी तो है विस्तारी तो हुकुम आहकम बनाना करा है नहीं जब विस्तारी तो तफसीर बैठा है आलोचना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसे ऐसे चीज़ जेटा दी थी वही ये दुई वहीर शिक्षा दवा एवं निजे शिक्षा और जन करा इतना जो सब चाहते भालो काज जिब्राइल अली हिस्सलाम ने कहा थी कि तारा वहीर ज्ञान और जन करें चंन शिक्षित चंन अल्लाह जाजानिए चंन तारा शिक्षित चंन जिब्राइल सलाम थे कि आर जाति के निजने जो उम्मत के शिक्षा दिए चंन ये जनों सब चेते स्वर्ष्टो मानव जातिर मध्य अम्बिया एवं रसूल गोन सेस रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अली अल्लाह संधन पे चे अल्लाह रब्बुल आमी शंपर के ज्ञान पे चे अल्लाह दीन शंपर के ज्ञान पे चे एवं भालो मंदिर विवेक विवेचना करते पे रचे कारण मानुष शुद्ध ज्ञान दिए विवेक दिए भालो मंदिर पार्थो को तिपारे ना जो दी ताके गाइड ना करा है आर ये ज्ञान की विवेक की मानुषेर बुद्धि के गाइड और था शंकित तो फिक्र और अमादेर आलोचना चुन से धारा बाहिक सलात शंपुर की नमाज शंपुर की 
এর আগে তাহারাত পবিত্রতা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে গত বছর তারপরে নামাজ সম্পর্কে কয়েকটি আলোচনা হয়েছে বিশেষ করে নামাজের শর্তাবলী নামাজের রোকন যেগুলি ফরজ আর নামাজের ওয়াজেব আর নামাজের সন্নাত এই পর্যন্ত আলোচনা হয়েছে এগুলি হচ্ছে নামাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যদিও সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এগুলি বেশি গুরুত্বপূর্ণ নামাজের শর্ত ছাড়া নামাজ হয় না নামাজের রুকুন ছাড়া নামাজ হয় না নামাজের ওয়াজেবাদ যেগুলি সেগুলি ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে নামাজ হয় না আর ভুলে গেলে সহস্রী দিয়ে দিয়ে ঘাটতি পূরণ করতে হয় নামাজের সুন্নত বিরোধী কাজ করলে বা সুন্নতকে ছেড়ে দিলে নেকি কমে যায় এখন আজকে যে পর্বটি আছে সেটা হচ্ছে নামাজের পদ্ধতি বা নামাজের তরিকা রাসুরুল্লাহ সাল্লাহাম কেমন ভাবে সলাত আদায় করতেন তার সলাতের নামাজের পদ্ধতি বা নিয়ম নীতিমালা কোনখান থেকে শুরু করতেন কোনখানে গিয়ে শেষ করতেন নামাজের তরিকা বা পদ্ধতি নামাজ শিক্ষা সহজ ভাষা আমার দেশে কি বলে নামাজ শিক্ষা আজকে নামাজ শিক্ষাটা শিখেন এবং যেভাবে রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সালাত আদায় করেছে নামাজ পড়ে ওইভাবে সালাত আদায় করে দেবে না হইলে কবুল হবে না শুধু নামাজের ক্ষেত্রে সমস্ত বাদতের ক্ষেত্রে আপনাকে আসতে হবে কার তরিকায় নবীর রাস্তে আসতে হবে এবাদত করবেন আল্লাহর আর রাস্তে আসতে হবে কার রসুর উল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম সাল্লু কামারা আই তুমনি ও সাল্লি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ বলছেন তোমরা সলাত আদায় করো নামাজ পড়ো কামারা আই তুমিনি যেমন আমাকে দেখলে হে সাহাবিরা ও সাল্লি নামাজ পড়তে আমি যেমন নামাজ পড়ছি আমাকে দেখছো ঠিক ওই রকম নামাজ পড়তে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম নামাজ তারা দেখেছেন এবং তারা নকল করেছেন তাদের থেকে তাবেইন্দা শিখেছেন তাবেইন্দ্র থেকে তাবা তাবেন শিখেছেন এইভাবে পরম্পরা সিলসিলাই আজ পর্যন্ত চলে এসছে এছাড়া তারা এগুলো শুধু মুখে মুখেই রাখেননি বা দেখা দেখে শিখেননি বরং কাগজে কলমে চলে এসছে রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিসে সেগুলি বর্ণিত হয়েছে যে রসুল্লাহ সাল্লাম নামাজ শুরু করেছেন এখান থেকে আর এইভাবে ধারাবাহিক কাজগুলি করেছেন শেষ করেছেন নামাজ এই দিয়ে যা হাদিসে এসে গেছে সুতরাং সহি হাদিস মোতাবেক সলাত সম্পাদন করতে হবে যদি আপনার নামাজের তরিকার জ্ঞানে ভুল থাকে তো আমল কি ঠিক হবে নামাজের তরিকা ভুল জানেন তো যখন জানেন ভুল তো আমল হবে ভুল এই জন্য এলম এলম হচ্ছে জ্ঞান আর আমল হচ্ছে কর্ম করা নামাজ পড়া হচ্ছে এলম না আমল আমল নামাজ পড়া হচ্ছে আমল আর নামাজ শিক্ষা হচ্ছে এলম যদি নামাজ শিক্ষাটা সহি হয় তাহলে নামাজ পড়াটাও সহি হবে বিশুদ্ধ হবে এর থেকে এলমের গুরুত্ব বোঝা যায় আজকে প্রথম দিন এলমের গুরুত্বের জন্য এতটাই বলা যথেষ্ট একজন জ্ঞানী মুসলিমের জন্য যে আপনি দিন সম্পর্কে যদি সহি জ্ঞান অর্জন করেন তো সহি দিন পালন করবে দিন সম্পর্কে যদি ভুল তথ্য জানেন ভুলটাকে ইসলাম জানেন তো ভুল ইসলামের নামে ভুল পালন করবেন যা কবুল হবে না সুতরাং জীবনের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে দিনের সাথে দিন সম্পর্কে জ্ঞান অবশ্যই অর্জন করতে হবে দুনিয়া আপনি কতটা শিখবেন কতটা আপনার দুনিয়া গরজ আছে সেটা আপনার ব্যাপার আপনি কৃষি কাজ করবেন কৃষি কাজ শিখেন আপনি ব্যবসা করবেন ব্যবসা শিখেন হ্যাঁ আপনি চিকিৎসা করবেন চিকিৎসা বিদ্যা শিখেন যেটা যার ইচ্ছে কিন্তু দিন সকল মুসলিমকে শিখতে হবে আর যার যত শিক্ষা সুন্দর হবে তার তত আমল সুন্দর হবে নবী করিম সাল্লামের নামাজের বিবরণ লেখক বলছেন বাবুন ফি সেফাতি সলাতে এই অধ্যায় হচ্ছে নামাজের বিবরণ সম্পর্কে বা নামাজের নিয়ম কারণ সম্পর্কে সেফাতুন মানে হচ্ছে আল এই আল কৈফিয়া ধরন ওয়াল হাইয়া পদ্ধতি আল্লাতি তাকুন আলিহা যেমন নামাজটা হওয়া উচিত নামাজটা আপনার কেমন হবে তরিকে শুরু করছেন লেখক কানা রসুর উল্লাহাম যখন নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়াইতেন ইস্তাকবাল কিবলাতা প্রথম কিবলা মুখী হইতেন তার আগে নামাজের জন্য শর্ত হচ্ছে উজু তাহারা তাই না শরীর পাক রাখা কাপড় পাক রাখা আর নামাজের স্থান পাক রাখা হম নামাজে যখন দাঁড়াইতেন তখন প্রথম কিবলা মুখী হইতেন না কেবলা মুখী হয়ে দাঁড়াইতেন কেবলা হচ্ছে আমাদের কি পশ্চিম না কাবা 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 ঘর ভারত থেকে শুরু করে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান আর এই সৌদি আরবের দাম মাম আমরা যেখানে আছি এখান থেকে বলতে পারবো যে আমার পশ্চিম দিকে কি বললাম কিন্তু পশ্চিম দিকে কি বললাম পশ্চিমটা কি বলা নয় তাই কিনা আমাদের কি বলা হচ্ছে কাবা 
যারা কাবার পশ্চিম দিকে আছে তাদের কি বলা কোন দিকে পূর্ব দিকে যারা কাবার উত্তর দিকে আছে ওদের কি বলা হচ্ছে তো মদিনার লোকের কি বলা এই জন্য দক্ষিণ দিকে ইয়ামানে যারা আছে জিজানে যারা আছে আভার দিকে আছে আল বাহার দিকে আছে ওদের কি বলা হচ্ছে উত্তর দিকে তো রসুল্লাহ সাল্লাম নামাজে দাঁড়াতেন তখন কি বলা মুখী হইতেন শর্ত হইছে পড়েছেন শর্ত কিন্তু তারপরে দুই হাত উত্তোলন করতেন হাত উঠাইতে রফুল এখান থেকে কি বলা হয় রফুল ইয়াদেন বা রফাই দেন কি রফা রফা মানে উঠানো আর ইয়াদেন মানে দুই হাত রফাই দেন হাত উঠানো এটি হচ্ছে এবাদত নামাজের ভিতরে অন্তরের এবাদত আছে খসু বিনয়ী হওয়া মনোযোগী হওয়া একগ্রতা আল্লাহ ভিরুতা হ্যাঁ ইত্যাদি আল্লাহর ভালোবাসা মোহাব্বত এগুলি হচ্ছে অন্তরের এবাদত নামাজের ভিতরে বাচনিক জবানের এবাদত আছে যতগুলি দু আসুরা তসবি পড়ছেন এগুলো হচ্ছে জবানের এবাদত নামাজের ভিতরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এবাদত আছে দুই হাতের এবাদত হচ্ছে রফাই দেন হাত উঠান এটা এবাদত সুতরাং এটা কি হালকা মনে করবেন না হ্যাঁ যে একবার শুধু আমরা উঠাবো প্রথম খানে আর উঠাবো না এটি এবাদত আপনি উঠাচ্ছেন অত চাহাদিস আছে আপনি এবাদত ঘাটতি করছেন আপনি ত্রুটি করছেন আপনি যদিও সেই কাজে সন্ন্যাত কিন্তু কার সন্ন্যাত রাস্তা কার তরিকা নেওয়াজ পড়তে হবে আঙ্গুল কত দূর পর্যন্ত উঠতো এই কাঁদ পর্যন্ত আল্লাহ আকবর এত যথেষ্ট এই না যে আল্লাহ আকবর একবার কান ধরতে হবে যারা কোরআন সন্নার আলেম তারা এই যুগে নয় এবং সাফির যুগে বেদাতিদেরকে চিহ্নিত করতেন এই রফাই দেন যে কত দূর পর্যন্ত হাত উঠায় ওরা যদি একবারে কান ধরে এটা নবীন সুন্নতের খেলাপ করছে এটা বেদাতিদের লক্ষণ বুঝতে পেরেছেন এখন ওই রকম অবস্থা হারিসে হালুয়া মানকা বাই কাঁধ পর্যন্ত একটা তরিকে ও তারাতান এলা ফরু উজ নেই কখনো কখনো দুই কানের লতি পর্যন্ত কান কখন স্পর্শ করেনি কোন হাদিস হবেন না যে কান স্পর্শ করেছেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর মোটেই করেনি কখন দুই রকম তাহলে সুন্নত ফেলেন হ্যাঁ দুটোতে কিন্তু কান ছোঁয়া নেই যখন দুটোই পেলেন হাদিসে তখন দুটোর কখনো এইটা করবেন এটা মোস্তাহাব অবিহাজা তার কখনো এই ওইটা করবেন দুটোই করা ভালো আপনার যাতে করে দুই তরিকার উপরেই আমল হয় দুটোই হচ্ছে রসুল্লাহ সাম থেকে প্রমাণিত তরিকা ওয়াস্তাক বালা বে বতুনে আসা বেহা আল কেবলা আচ্ছা এখন যে হাতটা উঠাইবেন এই হাত উঠার ক্ষেত্রে হাতের ভিতর ভাগটা কেবলা মুখী না এইরকম খাড়া করে আল্লাহ আকবর আমার দেশের মজহাব ধারীরা কেমন করে কানে হাত দেয় কোন খানে এই এই বৃদ্ধাঙ্গল কোথায় ছোঁয়াই এই ছোঁয়া বেদাত কোনো প্রমাণ নেই ছোঁয়া তা হ্যাঁ তারপরে এই রকম কার কানে কানে আঙ্গুল ঢুকায় হ্যাঁ বহুল সন্নতের খেলাফ কাজ সবগুলি তরিকা কেমন হবে তাহলে হাতের এটা হচ্ছে বাতন মানে হাতের ভেতর ভাগ আর এটা হচ্ছে বাহির ভাগ হ্যাঁ জাহের আর বাতেন এই বতুন হাতের ভেতর ভাগটা কি বলা মুখী থাকবে তার মানে যখন কান বরাবর করবেন তো এইরকম থাকবে আর যখন এইরকম কানের লতি বরাবর করবেন তখন কিরকম থাকবে এইরকম থাকবে বোঝা গেছে না জি ওকাল আর বলবেন তখন আল্লাহ হকবার আল্লাহ হকবার আগে বলবেন আর রফে দেন পরে না আগে রফে দেন পরে আল্লাহ হকবার কোনটা আগে আল্লাহ আকবর পরে রফে দেন এক আর একটা হচ্ছে এর বিপরীত আগে রফে দেন পরে আল্লাহ আকবর আর একটা হচ্ছে মোকারানা মানে মিলি একসাথে দুটো একসাথে দুটো একসাথে যেমন হাত উঠাবেন আল্লাহ আকবর হাত উঠা অবস্থায় আল্লাহ আকবর হাত উঠা অবস্থায় আল্লাহ আকবর সময়ম সেকো সেমাল হবে আমি নি তারপরে বাম হাতকে ধরবেন ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধরবেন ডান হাত দিয়ে তার মানে ডান হাত কি ওপরে থাকবে ডান হাত ওপরে থাকবে আহিয়ানি আলা সেমালেহি 
এই ক্ষেত্রে একটা তরিকা নবী সাসমতে বর্ণিত যে ডান হাতকে রেখে দেবেন বামের উপর এইরকম করে যেন অনেকে এরকম করে বাঁধে এটাও সন্ন্যাত যখন এইরকম রাখবেন কখনো নাবির নিচে হাত নামবে না আপনি সোজা দাঁড়িয়ে দেখেন একজন দাঁড়ান আপনি দাঁড়ান দেখেন দেখেন এইরকম করে যদি বাঁধেন নামান্ত হাতটা নাবির নিচে যাবে না যতক্ষণ ঝুঁকবেন না ঝুঁকতে হবে আপনাকে রুকুর মতো হয়ে যেত তাহলে নাবির নিচে যাবে তাহলে নাবির নিচে যে জয়ী ভিত্তিহীন এটা প্রমাণিত হচ্ছে নাবির নিচে নবীন হাত বাঁধেন না এর বোঝা গেছে যাবে না হাত যখন এইরকম করবেন হাতের উপর হাত রাখবেন আর একটা তরিকা হচ্ছে যে ডান হাতকে ডান হাত দ্বারা বাম হাতকে ধরতেন এইরকম কবজা বলছে এইটাতে নাবিতে যেতে পারে কিন্তু হাদিস আছে যে কোথায় রাখতে হবে সাদারি সিনার উপর বুকের উপর রাখতে হবে তাই বলছেন ও আহিয়ানা কখনো হাতের উপর হাত রাখতেন কখনো একবার জেরা বাহুর উপর বাহু এইরকম করে রাখতেন বাহু এটা কিন্তু বাহু এটা নাই বাহু এটা ঠিক আছে আর বাহু এটা তো বাহুর উপর বাহু রাখলে এইরকম আরো বুকের উপর উঠে যাবে সোজা আর সোজা দাঁড়াইলে একেবারে বুকের উপর চলে যাবে যাবে না যাবে না জি হ্যাঁ এইরকম করতেন তাই লেখক এখানে তিনটা তরিকা বানা করেছেন একটা হচ্ছে এইভাবে ধরা ডান হাত দিয়ে বাম হাতকে ধরা আর একটা আর একটা হচ্ছে ডান হাত রাখা বাম হাতের ওপর হ্যাঁ এইরকম করে রাখা আর একটা হচ্ছে ডান হাত বাম কিসের ওপর বাহুর ওপর রাখা এরকম বাহুর উপর রাখা সর্বসম্মতি করবে জয়ী দুর্বল হাদিস আর পেটের উপর না অনেকে একটু উঠাই দিয়ে পেটের উপর রাখে ওটা না সিনার উপর সিনা মানে এই হাড্ডির উপর হইতে হবে জি তাহলে সিনা হবে সময় আস্তে আস্তে হো তারপরে ইস্তেফা করবেন মানে নামাজের শুরুর দোয়া পড়বেন ইস্তেফা দোয়া হচ্ছে যেটাকে আমার দেশের প্রচলিত ভাষায় সানার দোয়া বলে হ্যাঁ সানা মানে আল্লাহর গণগান যেই যেই দোয়াটি পড়া হয় দেশে সুভানাকার দোয়াটি তাতে আল্লাহর গণগান রয়েছে এই জন্য ওটার নাম পড়েছে দেশি পদ্ধতিতে যে সানা পড়লাম কিন্তু আসলে হাদিসে সানা শব্দ নেই ইস্তেফা আছে মানে প্রারম্ভিক দোয়া প্রারম্ভিক দোয়া মানে শুরু করার দোয়া তকবিরে তাহার পরে যেই দোয়া দিয়ে কি করবেন নামাজ শুরু করছেন ইস্তেফার দোয়া নবী করিম সাল্লাম এখানে এই যে শুরুতে যে দোয়াটি পড়তেন একটি দোয়া না আটটির বেশি দোয়া বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে প্রসিদ্ধ তিনটি দোয়া আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি প্রসিদ্ধ তিনটি দোয়া বলে দিচ্ছি কার কয়টি দোয়া মুখস্থ আছে আপনাদের হ্যাঁ একটা তো সবার আছে দুটো হ্যাঁ জায় নামাজের যেটা পড়া হয় ওইটা একটা একটা হয়ে গেল আর একটা সুভানাকা আর একটা মুখস্থ নাই মুসলিম তিনটার একটা ধরবেন না চেষ্টা করবেন যে এই তিনটা মুখস্থ কখন এইটা পড়লেন কখন ওইটা পড়লেন যখন দেখছেন যে এম হচ্ছে এক্সপ্রেস যেমন বাংলাদেশে হানাফি এম এক্সপ্রেস ও আল্লাহ বাইদ বানি পড়তেই দিবেন ঠিক না এখানে হাম্বেল এম আম গুলো এক্সপ্রেস খানিকট ও তাতে ওই সুহানাকেই পড়বে হ্যাঁ তো তখন আপনাকে আল্লাহ বাইদ বানি ধরেলে অলপ দলে নামিন হয়ে যাবে ততক্ষণ একটু বড় আছে কিন্তু দেখো যখন দেখবেন যে আল্লাহ দিস ইমামের পিছনে নজ পড়ছেন উন্নতি অথবা সৌদি আরবের ইমাম অনেকে আছেন যে আল্লাহ বাইদ বাইনি পড়ে বাইনি অজাহাত পড়ে চেঞ্জ করে যারা আলেম ইমাম তারা তখন জানা আছে যে ইমাম লম্বা সানা পড়ে এখানে ইস্তেফার দোয়া পড়ে তখন আপনি আল্লাহ বাইদ বাইনি পড়ে নি অজাহাত অজিয়া পড়ে ও আলাম এখন সব সময় ইদাম আলাই ইস্তেফাহীন ওয়াহিন নবী সাল্লা ইসলাম কন্টিনিউ একটা ইস্তেফার দোয়া পড়তেন না যে শুরুর একটি দোয়া যে ধরে নিতেন যে ওইটাই পড়বো সব সুভান আগেই শুধু চলছে আল্লাহ বাইদ বাইনি শুধু চলছে বা ইনি অজাহাতও শুধু চলছে এইরকম করতেন না কিন্তু একটি হচ্ছে 
বলা ইলাহা গায়রুকা এতে শুধু আল্লাহর গুণগান আছে এতে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া আর বিষয় উল্লেখিত হয়নি তাসবিহ আছে হামদ আছে সুবহানাক আল্লাহুম্মা বিহামদিকা ওয়া তাবারাক আসমুকা তোমার নাম বরকত তোমায় ওয়া তাআলা জাদ্দক তোমার মর্যাদা সুউচ্চ বলা ইলাহা গায়রুকা আর তোমার ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই আল্লাহ তাওহীদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আছে এগুলো আছে তাসবিহ আছে তাহমিদ আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আছে ঠিক না ওমিনহা আইজান আর যে ইস্তিফতার দোয়াগুলো তার মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহু বাইদ বাইনি ওয়া বাইনা খাতায়া কামা বাআদ বাইনাল মাশরিক ওয়াল মাগরিব আল্লাহু নাক্কিন মিনাল খাতায়া কামা ইনাক্কা সাউবুল আবিজ মিনা দানাস আল্লাহু মাগসিল খাতায়া বিল মাই ওয়াস সালজি ওয়াল বারাদ এতে আল্লাহর কাছে চাওয়া আছে চাওয়া অতিরিক্ত পেলেন দিতে আল্লাহুম্মা হে আল্লাহ বাইদ বাইনি দূর করে দাও আমার মাঝে ওয়া বাইনা খাতায়া আমার গুনাহগুলির মাঝে কামা বাআদ বাইনাল মাশরিক ওয়াল মাগরিব যেমন তুমি পূর্ব পশ্চিমের মাঝে দূর করেছো আমার থেকে গুনাহকে দূরে রাখো যেমন পূর্ব পশ্চিমের মাঝে দূরত্ব রয়েছে গুনাহ যেন আমার কাছে না আসে আর আমি যেন গুনার কাছে না যাই আল্লাহ মানাকে নি মিন খাতায়া মিনাল খাতায়া দুই রকম আছে হে আল্লাহ আমাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করো আমার গুনাহগুলি থেকে কামাই ওনাক্তা সবুল আবেজ মিনা দানাস যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে সাফ করলে কত একবার ধবধবে সাদা হয়ে যায় ওই রকম করে আমাকে গুনাহ থেকে সাফ করে নাও আল্লাহ মাক সেল নি মিন খাতায়াও আছে আল্লাহ মাক সেল খাতায়া হে আল্লাহ আমার গুনাহগুলিকে ধুয়ে দাও বিলমায় পানির দ্বারা আর বরফ দ্বারা বরফ গলে গেলে তার পানি ফ্রেশ পানি হেলে যাতে কোন রকম ময়লা আবর্জনা নেই তাই না বারাদ এবং ওই যে শিলা বৃষ্টি বৃষ্টির সময় যে পাথর বর্ষে শিলা ওটা গলে গেলে ওইটা হচ্ছে আসল ডিস্টিল ওয়াটার হ্যাঁ মিনারেল পানি ওটা হচ্ছে আসল পানি খাঁটি পানি ওই পানি দিয়ে ধুলে কাপড় কত পরিষ্কার হয় যে পানি মানুষ খেতে পায় না হ্যাঁ এই রকম পানি দিয়ে ধুয়ে দাও আর গোনাগুলি খেয়ে মাওয়ারাদ এছাড়াও অন্য অন্য যেগুলি বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে একটি বললাম তারপরে আর কিছু মিনাল মুসলিম এটা দেখেন আমার দেশের হানাফি ভাইরা তাদের না জানার কারণে দিন সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে পড়ে কিন্তু সহি জায়গায় পড়ে না ভুল জায়গায় পড়ে ভুল জায়গায় পড়ে কোথায় পড়ে যায় নামাজের দোয়া নাম হলো যায় নামাজের দোয়া পড়ে তকবির তারিমার আগে অথচ সহি মুসলিম আছে যে নবী শাসন কাব্বারা তকবির দিলেন সোম্মা কালা তারপরে বললেন কত হারিস বিরোধী নামাজ কত নবীর তরিকা বিরোধী নামাজ নবীর তরিকা বিরোধিতা করার জন্য ওটা কি হয়ে গেল সন্নতে জায়গায় কি হয়ে গেল বেদাত হয়ে গেল এই জন্য আমি আমার নামাজের পদ্ধতির আলোচনা গুলি যেগুলি আছে পুরোনো যুগ থেকে তাতে বলেছি যে আমাদের দেশের প্রচলিত হানাফিদের নামাজ তিন বেদাত দিয়ে শুরু হয় তিন বেদাত দিয়ে একটা বেদাত এক বেদাত হচ্ছে নাওয়াই তো পড়া নিয়ত এখানে অন্তরে করতে হয় নিয়ত পড়ে দুই নম্বর বেদাত হচ্ছে হ্যাঁ একটা দেয় তো বেহাজাল এমাম বালা মোক্তাদির আমি এ এমামের একটি দা করলাম আর এমাম বলবে আনা এমামুন আমি এমাম হয়েছি লেমান হাজারা যারা তোমরা এসেছো আমার হাজার যারা হাজির হয়নি দ্বিতীয় বেদাত হলো তৃতীয় বেদাত হচ্ছে যায় নামাজের দোয়া পড়া যায় নামাজের দোয়া পড়া এ হচ্ছে তৃতীয় বেদাত বেদাত ছাড়বেন না ছাড়বেন না না বেদাত দিয়ে নামাজ শুরু করবেন নবীর তরিকার নামাজ পড়বেন আমি কার কোনো তরিকা বলেছি ওরা যদি বলে হানাফি আমি যদি বলতাম সাফি তরিকায় পড়েন হ্যাঁ এমন বোখারি তরিকায় পড়েন সৌদি তরিকায় পড়েন তাহলে বলতেন আপনার কথা নিব না আমি নিতে নিষেধ করতাম কারণ আপনাদের সমানই হইলাম তাহলে আপনার হানফি তরিকা বলছেন আমি বলছি সৌদি তরিকা ঠিক না ওই সব তরিকা বলছে না আপনি বলছেন হানফি তরিকা আমি বলছি রসুল্লাহ তরিকা ডিফারেন্স আছে না নেই আপনার বিবেকে ধাক্কা দেয় না যে কথা কোনটা মানতে হবে নবীর তরিকা পড়তে হবে না হানফি তরিকা নামাজ পড়তে হবে আর তারপরে আবু হানিফা এই বেদাতি নামাজ থেকে সম্পর্ক ছেদ করে বাড়ি কোন সম্পর্ক নেই তার আবু হানিফা রাহমা হল্লা এই নিয়ত পড়া বেদাত শিখাননি যায় নামাজ দোয়ার বেদাত শিখাননি হ্যাঁ একটা দাঁতে বেহাজ আলম আমার বেদাত শিখাননি এর পরবর্তী নকলি হানফিরা শুরু করেছে জাল হানফিরা শুরু করেছে আবু হানিফার কিতাবে কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না আবু হানিফার উক্তিতে কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না যে এসব দিয়ে নামাজ শুরু করেছেন তিনি হ্যাঁ আবু হানিফা রাহম আল্লাহর কাছে নামাজের বিভিন্ন তরিকাতে যেমন আল্লাহ বাইদ বানি উনি বলেন শুধু সুহানাকে বলেছেন এটা বলতে পারবেন কিন্তু নিয়ত পড়ার বেদাত আবু হানিফা করবেন এই বেদাত করেন উনি তিনি বেদাতই ছিলেন না অনেকগুলি সহি হাদিস হয়তো পৌঁছে নি সেই যুগে সেই জন্য যেটা পৌঁছেছে ওইটা হিসাবে ফতোয়া দিয়েছেন তিনি কিন্তু এই বেদাতি নামাজ পড়েননি যে বেদাতি নামাজ কালকার হানাফিরা পড়ে থাকে 
তারপরে কি করবেন ইস্তে আজা মানে আউজুবিল্লাহ পড়বেন আউজুবিল্লাহ মিনাশ শয়তান আউজুবিল্লাহ কেন পড়বেন আউজুবিল্লাহ কেন পড়বেন আউজুবিল্লাহ কিসে যেন পড়তে হয় শয়তান আশয় নেওয়ার জন্য ঠিক আছে যেখানে সেখানে আপনি খেতে বসবেন আউজুবিল্লাহ মিনাশ শয়তান পড়বেন বিসমিল্লাহ বলে খাওয়াত কেউ যদি আউজুবিল্লাহ বলে খেতে শুরু করবে তা থাকবে না শয়তান যাতে করে আমার সাথে না খাই সেই জন্য আমি শয়তান থেকে পানা চাই চলবে চলবে না তো এখানে এই কথা বললে হবে না যে শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্য আউজুবিল্লাহ পড়ছি বরং কোরআন শুরু করলে আউজুবিল্লাহ পড়তে হয় আল্লাহ কোরআন খুব ফায়দা কারাত আল কোরআনা যখন তুমি কোরআন তেলাত করবে ফাস্তা ইজবিল্লাহে তো আল্লাহর আশ্রয় কামনা করে নাও মিনা শয়তানের রাজিম বিতাড়িত শয়তান থেকে বোঝা গেছে না এখন যে আউজুবিল্লাহ পড়বেন সানার পরে বা ইস্তেফতার দোয়ার পরে কিসের জন্য উত্তরে বলবেন যে আমি যেহেতু এখন কোরআন পড়তে যাচ্ছি সুরা ফাতেহা পড়তে যাচ্ছি আর তারপরে আরেক সুরা পড়তে যাচ্ছি বোঝা গেছে না জি আউজুবিল্লাহ মিনাস শাইতান রাজিম বলবেন আউয়াকুল অথবা বলবেন যদি বড় ইস্তে আজার দোয়া পড়তে পারে আউজুবিল্লাহ সামিল আলিম আমি সে আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি যিনি সবকিছুই শোনেন এবং সবকিছুই জানেন মিনাস শৈতানের রাজিম বিতাড়িত শয়তান থেকে মিন হাম জেহি ওয়ানাফেহি ওয়ানাফ সেহি তার কুমন্ত্রণা থেকে হ্যাঁ তার অনিষ্ট থেকে ইত্যাদি হ্যাঁ তার সেহের থেকে ইত্যাদি এইভাবে নবী করিম সাল্লাম শিখেছেন এভাবে যদি বলতে পারেন তো ভালো বিসমিল তারপরে বলবেন বিসমিল্লাহ যেহেতু সুরা ফাতেহার আগে কি আছে বিসমিল্লাহ আছে একমাত্র সুরা তবার আগে বিসমিল্লাহ নেই বিসমিল্লাহ বলবেন অফি বাজিল আহিয়ান ইয়াজহারো বেহে বেহাফিল জেহরিয়াতে আউজুবিল্লাহ মনে মনে বলবেন বিসমিল্লাহ মনে মনে বলবেন অধিকাংশ হাদিসে বিসমিল্লাহ মনে মনে বলা এসছে অল্প কিছু হাদিস আছে যেগুলো তো বিসমিল্লাহ জোরে বলা আছে সুতরাং মাঝে মধ্যে কখনো যদি বিসমিল্লাহ কোনো ইমাম জোরে বলে তো সেটা জায়েজ বা সুন্নত কিন্তু অধিকাংশ সময় আসতে করে বিসমিল্লাহ বলবে যেহেতু সেখানে আল্লাহ আমাদেরকে সরল পথ দেখাও হ্যাঁ পুরস্কৃতদের পথ গজব প্রাপ্তদের পথ নয় পথভ্রষ্ট দলিনদের পথ নয় তো দোয়া হইল না হইল না যখন দোয়া চাইলেন তার আগে আল্লাহ তুমি সাহায্য করো তোমার কাছে সাহায্য কামনা করি এসব দোয়া করলেন তো দোয়া করলে কি বলতে হয় আমিন সে জন্য আমিন দোয়া যদি জোরে হয় আমিন জোরে হবে দোয়া যদি আসতে হয় তো আমিন আসতে হবে ফর্মুলা মনে রাখেন সুতরাং যখন জোরে আলহামদুলিল্লাহ শুনছেন মাগরে দুই ডাকাতে এসার দুই ডাকাতে ফজর দুই ডাকাতে বা জুমার নামাজে বা ঈদের নামাজে তখন আমিন জোরে বলতে হবে কারণ তেলাওয়াত আপনি সুরা ফাতেহা জোরে শুনলেন যখন মনে মনে আপনি সুরা ফাতেহা পড়ছেন আমিন কি জোরে বলবেন না মাগরে তৃতীয় রাখাতে এসার তৃতীয় চতুর্থ রাখাতে জোহরের নামাজে আসরের নামাজে কি জোরে বলতে বলছি যেহেতু আলহামদুলিল্লাহ আসতে সেই জন্য আমিনও আসতে মনে মনে বলবেন ফায়দা খাতা মাহা যখন সুরা ফাতেহা খতম শেষ করবে বলবে আমিন তারপর একটা সুরা পড়বেন অথবা সুরার বড় সুরা হইলে সুরার একটা অংশ সর্বনিম্ন একটা বড় আয়াত হইলেই চলবে আর ছোট্ট আয়াত হইলে তিনটি আয়াত হইলে ভালো সুরা পড়বেন ফজরের নামাজ হইলে লম্বা লম্বা সুরা গুলি মিনতে ওয়ালি মফাসাল আর জোহরের নামাজে তার আতান মিনতে ওয়ালি কখনো কখনো বড় সুরা গুলি কখনো কখনো মধ্যম সুরা গুলি নবিসন পড়েছেন আর আসর আর এ সাথে মধ্যম সুরা গুলি তারপরে অধিকাংশ সময় ছোট্ট সুরা তবে মাঝে মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাম মাগরেব বড় সুরা পড়েছেন সুতরাং মাঝে মধ্যে এমামের মাগরেবে বড় সুরা পড়া সন্ন্যাত এটা সন্ন্যাতের খেলাফ নাই আমাদের দেশের মানুষরা ভুল বুঝে হানা ফিরে হ্যাঁ মাগরে মানে ছোট আর এত বড় সুরা ধরে তো অন্ধকার করে দিবে এরা মনে করে মানে পাঁচ মিনিটে মাগরেবের সালাদ শেষ পাঁচ মিনিটে মাগরেবের রক্ত শেষ না মাগরেবের রক্ত আধা ঘন্টার বেশি থাকে চল্লিশ মিনিটের বেশি থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিম দিক গের যে লাল আভা থাকে পুরোটা না চলে যাবে যতক্ষণ পুরো চারিদিক অন্ধকার না হয়ে গেছে যথেষ্ট সময় আছে এই জন্য নবী সাল্লাহ আহিয়ান ইতিল কখনো কখনো লম্বা ফজরের না মাগরেবে তেলাওয়াত লম্বা করতেন 
ফাকাত কারান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিল মাগরিবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবে সূরা আল মুরসালাত পড়েছেন দুই রুকু দুই পেজ ও তুর সূরা তুর পড়েছেন তিন পেজ হ্যাঁ ওয়াল আরা সূরা আরা পড়েছেন সূরা আরা মেলা লম্বা সূরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া পড়েছেন ওয়া ওয়ে ওবে গায়রিহা ইছাড়া অন্যান্য সূরা মিম্মা সাবাতাত বিহি সুন্নাহ যা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত ফজরের নামাজ উচ্চ স্বরে কিরাত হ্যাঁ ফজরের নামাজে দুই রাকাত উচ্চ স্বরে ওয়াল উলা আইন ফিল মাগরিব মাগরিবে প্রথম দুই রাকাত ওয়াল ইশার ইশার প্রথম দুই রাকাত ওয়া ইউসিররুল কিরাত ফিমা সিওয়া যালিকা এই ছয় রাকাত ছাড়া বাকি আর কত রাকাত বাঁচে 11 রাকাত এই 11 রাকাত নামাজে মনে মনে আস্তে আস্তে তেলাওয়াত করবে ওয়া কানা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইউতিলু রাকাতাল উলা ফিন কুল্লি সালাতিন আলা সানিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতি তরিকা প্রথম রাকাত দ্বিতীয় রাকাতের তুলনায় লম্বা হবে যোহরের প্রথম রাকাত দ্বিতীয়র তুলনায় লম্বা তৃতীয় রাকাত চতুর্থ তুলনায় লম্বা যত রাকাত এগিয়ে যাচ্ছে তত রাকাত শর্ট হবে এমনটা করবেন না যে পহেলা রাকাত সংক্ষেপ দ্বিতীয় রাকাত লম্বা করে দিলেন এটা তরিকা না এটা ভুল তরিকা সুমাই আর ফয়া দেহে কামা রাফা হামা ফিল ইস্তিফতাহি যখন তেলাওয়াত হয়ে গেল তখন কি করবেন রুকুতে যেতে হবে রুকুতে গেলে কি করতে হবে দুই হাত উঠাবেন এর নাম হচ্ছে রাফাই দেন এইখানে রাফাই দেন আছে রাফাই দেন আছে চার জায়গায় হানাফিরা শুধু এক জায়গায় মানে তিন জায়গায় অস্বীকার করে হাদিস গুলো অথচ হাদিস বোখারিতা আছে মুসলিম আছে এমন কোন হাদিসের কেতাব নাই যাতে নেই রফায় দেন করলে নাকি তাদের নামাজে ডিস্টার্ব হয় রসুরুল্লাহাম সাহাবাই কেরামে ডিস্টার্ব হয়নি তাদের এবাদত হয়েছে এদের নাকি ডিস্টার্ব হয়ে যায় এবং তারা দাবি করে ভিত্তিহীন দাবি যে এটা রোহিত হয়ে গেছে আগে ছিল পরে নেই সব ভিত্তিহীন কথা দলিল একটা জায়গায় নবী বলেছেন যে আগে রফায় দেন করতাম এখন আর করব না বা আমি আগে তোমাদের করতে পড়েছি এখন আর করিও না একেবারে ভিত্তিহীন দাবি সুতরাং রফায় দেন মানসুক রোহিত নয় বরং রফায় দেন নবী সাল্লামের ইন্তেকাল পর্যন্ত সন্নাত জাহাদিস দ্বারা প্রমাণিত এবং রফায়দান সম্পর্কে সাহাবাই কেরামদের উপর মিথ্যাবতার এর বিয়াদ বুড়া বলে যে সাহাবাই কেরামদের ইমান নাকি এত দুর্বল ছিল বগলে মূর্তি নিয়ে নামাজ পড়তো সেই জন্য রফায়দান করতে হবে যাতে মূর্তিটা পড়ে যায় তো পয়লা দিন তো পড়ে গেল তারপরে তো হয়ে গেল তাই যদি হইতো তো যদি মূর্তি থাকেও তাহলে পয়লা দিন পড়ে গেল ঝামেলা শেষ হয়ে গেল তো তারপরে রফায়দান করতে থাকবে ওই একদিন শুধু করেছেন নবী সাল সাহাবিরা তারপরে ইমামদের যুগে একটি মূর্তি নিয়ে থাকতো বলে যে তারা বলছে রফে দেন সুন্নাত দুই হাত উঠাইতেন রুকুতে যাওয়ার সময় কামা রাফা আহমাফিল ইস্তিফতা যেমন শুরুতে হাত উঠিয়েছেন সোমাইয়াকুল তারপর আল্লাহ আকবর হাত উঠিয়ে আঙ্গুল গুলিকে খোলা খোলা রেখে আঙ্গুল গুলিকে চেপে রাখবেন এইরকম করে ধরবেন না বরং এইরকম ভাবে জি কেউ দেখান রুকু করে একটু দেখান নতুন ভাইরা দেখুক হ্যাঁ হাত রাখেন এইদিকে লোকদের দিকে ই করে দেখেন দেখান হ্যাঁ এই যে আঙ্গুল গুলো ফাঁক ফাঁক করে আঙ্গুল ফাঁক করে কি ধরে থাকবেন হাঁটুর ওপর রাখবেন আর শক্ত করে ধরে রাখবেন হ্যাঁ ঢিলা করে নাই যে ফসকে গিয়ে আপনি ঝুঁকে যান বা হাত নেমে যায় ওই ওজাফি আদোদাই আনজাবাই আর দুটো বাহুকে যে আদোদ বলা এটাকে দুই বাহুকে নিজের পার্শ্বদেশ থেকে সরিয়ে রাখবেন ঢুকে করে দেখান এই যে মাঝখানে কি আছে এই জায়গাটা আর হাতের মাঝখানে কি আছে দূরত্ব আছে ফাঁকা আছে সাঁটিয়ে দিয়ে দেখেন তো একটু সাঁটিয়ে দিন এই যে সাঁটিয়ে দিন এটা না এটা সন্নতের খেলাফ এটা করবেন না ইয় যা আপনি দূরে রাখবেন নিজের পার্শ্বদেশ থেকে হাতকে কি রাখবেন দূরে রাখবেন রুকুর সময় ও এমুদ্দ জাহরাহ পিঠটাকে জড় সড় করে রাখবেন না লম্বা করে লম্বা করে রাখবেন ওয়াজ আলো রাসা হে আল্লাহ আর মাথাকে পিঠ বরাবর রাখবেন রুকু করে আপনি দাঁড়িয়ে থাকেন বারবার উঠার চাইতে ভালো হ্যাঁ বরাবর মাথাকে পিঠ বরাবর করেন মাথা ঠিক আছে লায়ার ফাও হো পিঠের চাইতে মাথা উঁচাও করবেন না এরকম করে হ্যাঁ ওয়ালা এক ফেজু আর ঝুঁকিয়ে দিবেন না ঝুঁকিয়ে দেওয়া যেমন মাথাকে দিল ঝুঁকে মাথা নেমে গেল পিঠ থেকে এটাও না আবার মাথাটাকে উঠিয়ে রাখেন হ্যাঁ এরকম করে ও না অনেকে একটু এরকম করে পোটের মতো করে না ওটের মতো ওই এখুলো রুকুতে কি বলবেন বেশ কিছু তসবি আছে তার মধ্যে যেটা সবচাইতে সংক্ষেপ আর প্রসিদ্ধ সেটা হচ্ছে 
সুবহান রাব্বিয়াল আযীম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন রুকুতে তোমরা রবের আল্লাহর তাজিম মহত্ত্ব বড়ত্ব ঘোষণা করা সুবহান রাব্বিয়াল আযীম যে যে আযমুত আযীম সুবহান রাব্বিয়াল আযীম ফাসাব্বিহ বিসমি রাব্বিকাল আযীম সূরায়ে ওয়াকিয়াতে যখন নাযিল হলো নবী বলেন ইজআলুহা ফি রুকুয়াকুম এর উপর আমল করো রুকুতে রুকুতে গিয়ে আয়াত উপর আমল আয়াত উপর আমল হয় যখন নাযিল হলো সূরায়ে আলা সাব্বিহ বিসমি রাব্বিকাল আলা বলেন ইজআলুহা ফি সুজুদ এটা সিজদাতে পড়ো মানে সুবহান রাব্বিয়াল আলা এই আয়াতের উপর আমল করো সাব্বিহ বিসমি রাব্বিকাল আলার উপর সিজদাতে গিয়ে রুকুর একটা তসবি পড়েন ওয়াগাইরা যালিক মিনাল আযকার আর এ ছাড়াও যে সব জিকির আযকার বর্ণিত হয়েছে হাদিসে দুই নম্বর যেটা বর্ণিত হয়েছে বুখারী মুসলিম আছে সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিক আল্লাহুম্মা গফিরলি কার মুখস্থ আছে মাশাআল্লাহ মুখস্থ আছে সুবহানাকা তসবি হয়ে গেল আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিক হামদ প্রশংসা হয়ে গেল আল্লাহুম্মা গফিরলি আল্লাহ আমাকে maaf করে দাও রুকুতেও সিজদাতেও এটা কখন শুরু করেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সূরা ইজা জানা সূরা নাযিল হলো ফাসাব্বে বিহামদে রাব্বিকা ওয়াস্তাগফিরহু ইন্নাহু কানা তাওয়াবা ফাসাব্বে তাসবিহ করো বিহামদে রাব্বিকা তোমার রবের প্রশংসার সাথে সাথে আর ওয়াস্তাগফিরহু তার কাছে ক্ষমাও চাও আল্লাহ ক্ষমা চাইতে বললেন প্রশংসা করতে বললেন আর তাসবিহ করতে বললেন তিনটা হুকুম তিনটার উপর আমল করার জন্য কি পড়তেন সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মা গফিরলি কার মুখস্থ যার মুখস্থ আছে মুখস্থ আলহামদুলিল্লাহ আমল করেন আর যার মুখস্থ নেই মুখস্থ করে নেবেন দ্বিতীয় হইল এটা রুকুতেও আর শেষ দাঁতেও কেউ কেউ বলছেন যে সুবহান আব্বুল আজিম পড়ার পরে কিন্তু জরুরি না যদি সুবহান আব্বুল আজিম কখনো পড়লেন কখনো শুধু সুবহান আল্লাহ রাব্বুল আমিন আল্লাহ মাগফিরলি পড়লেন তাও হবে একটা পড়লেই হয় আর একটা তৃতীয় তসবি শিখে নেন যেটা আমল আজকাল প্রায় উঠে গেছে এটা কেউ আমার বলছেন যে পরিত্যক্ত সুন্নত মৃত সুন্নত করে দিয়েছে সৌদি আরবে কিছু কিছু অল্প লোকের আলেম মানুষরাই পড়ে আর আমাদের আহ্লাদিস ভালো আলেমরা পড়ে এমনি জনগণের মধ্যে তাহলে রুকুতে শেষ দাঁতে তিনটে তসবি শিখিয়ে দিলাম তিনটে এই তিনটে মুখস্থ রাখবেন কখনো এটা কখনো ওইটা কখনো ওইটা অথবা সুমার আব্বিয়াল আজিম পড়েন না তারপরে এটা দুবার তিনবার চারবার পড়লেন সুমার আব্বিয়াল আলা পড়েন রুকু শেষ দাঁতে তারপরে তখন এগুলো পড়লেন দুবার তিনবার চারবার যা হইল না এটা নেই হাদিস এটা এতে নেই এগুলো ওই যে তারাবির তারাবির পরে পড়া হানাফিদের মধ্যে আছে এইভাবে নেই তারপরে অসন্নত এখন রুকু ইন কানে এমাম বেকাদের আসে তা এমাম যদি হয় নামাজি নামাজির অবস্থা তিন রকম এমাম না হয় মুক্তাদি না হইলে একাকি নামাজি তাই না এমাম যদি হন তো মোটামুটি দশ তসবির সমান রুকুতে থাকবেন শেষ দায় থাকবেন মানে দশ বার তসবির পড়া যায় সোহান রাব্বিয়াল আজিম সোহান রাব্বিয়াল আজিম সোহান রাব্বিয়াল আজিম করে দশ বার যাতে পড়া যায় দশ বার যদি এমাম পড়তে পারে তো তিন চার বার পাঁচ বার তো দুর্বল মুসল্লি পিছনে পড়তে পারবে ও আম্মাল মাম মুক্তাদি ফতাব অনলিল এমাম মুক্তাদি হচ্ছে এমামের তাবে যতবার পারে এমামের পড়তে পড়তে আপনি যতবার পারেন তিনবার পারলে তিনবার চুপ থাকবেন না পাঁচবার সাতবার যা পারেন পড়বেন আপনি বেজড় হলে ভালো কিন্তু জড়ো যদি হয়ে যায় সমস্যা নেই ও আম্মাল মুন ফারেদ একাই যখন নামাজ পড়বেন তাহলে আপনার ইচ্ছে যত লম্বা করতে চান আপনি রুকু শেষ না আর যত শর্ট করতে চান কিন্তু এত শর্ট নাই যে আপনি একবার পড়ে একবার পড়া রুখুন আর তিনবার পড়া সর্বনিম্ন সন্ন্যাত জি হ্যাঁ আর তারপরে যত বেশি করেন সময় আর ফর আসো কাইলেন এটা বললে মাথা উঠাবেন মাথা উঠাবেন মাথা উঠাচ্ছেন আর বলবেন কি বলবেন সামি আল্লাহ লিমান হামেদা যারা তার প্রশংসা করলো তাদের কথা আল্লাহ শোনেন বা শুনলেন ওই আর ফয়ে দেহে যখন সামি আল্লাহ হলেমান হামিদা বলবেন তখন কি করবেন রফাই দেন করবেন হাত উঠাবেন কয়টা হাত উঠার জায়গা হইল কয়টা হইল এখন পর্যন্ত তিনটা হয়ে গেল একটা হচ্ছে নামাজ শুরু করার সময় আরেকটা হচ্ছে দুরুকুতে যাওয়ার সময় আল্লাহ আকবর একটা হচ্ছে রুকু থেকে ওঠার সময় যা কাম আমি না রুকুয়ে সামি আল্লাহ হলেম আলহামিদ আরবান চতুর্থ জায়গা হচ্ছে দুই তাসাহদ বিশিষ্ট নামাজ হ্যাঁ মাগরেব এশা তারপরে জোহর আসর এইরকম দুই তাসাহ দুই আত্মাহ যেই নামাজ হয় প্রথম তাসাহ পড়ে যখন উঠলেন তখন কি করবেন আল্লাহ আকবর আবার রফেদেন করবেন ওই যা কামা মিন সিনতাইনে বা মিনা সিনতাইনে যখন দুই রাখার নামাজ পড়ে উঠতেন নবী করিম সব রাফা হোমা কাজা আলিক আবদুল্লাহ বিনুমা রাজি আল্লাহ হাদিস রয়েছে স্পষ্ট হাদিস এগুলো এই সুন্নতগুলি যারা ছাড়ে না জেনে ছাড়ে তো নেকি কমছে আর জানার পরে যদি অবজ্ঞা করে যেগুলো মানব না তাহলে হাদিস অস্বীকার করে হাদিস অস্বীকারী দুই ভাবে বিভক্ত আংশিক আর পূর্ণভাবে আংশিক ভাবে হাদিস অস্বীকার নবীর কিছু মানে কিছু মানে না 
আর আরেক দল হচ্ছে যারা বলে হাদিস আমরা মানব না শুধু কোরআন মানব আহলে কোরআন গুমরা যেমন একটা ফিরকা আছে ওদেরই এর অনুসারী আংশিক যারা হাদিস জানার পরেও হাদিস বিরোধী ইবাদত বন্দি করে সামি আল্লাহ হলে মানে হামিদা বলবেন ওয়ার ফাইয়া দেহে দুই হাত ওঠে কামাইয়ার ফাহম ইন্দা রুকু রুকুতে যাওয়ার সময় জামার ফেদেন করেছেন ফাইজা আতাদাল কায়মান যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন সামি আল্লাহ হলে মান হামিদা বলে তখন বলবেন রব্বানা লাকাল হামদ আছে রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ আছে দুই রকম তার ওয়াউ দিও আছে ও ছাড়াও আছে রব্বানা হ্যাঁ হ্যাঁ লাকাল হামদু হামদান কাসিরান তাইয়েবান মোবারকান ফি এটাও আছে তা হালাদিসরা এটার উপরে নিয়মিত আমল করে আর একটি লম্বা তসবি এখানে আছে বা তাহমিদ আছে যেটার উপর আমল করে না অল্প কিছু আলেমরাই আমল করে বোঝা গেছে অল্প কিছু আলেমরা বা ইমামরা আমল করে সেটা আজকে শুনিয়ে দিচ্ছি রব্বান আলাক আলহামদু মিল আসামাওয়াত অমিল আল আরজে অমিল আমা বাইনা হোমা ওয়াল অমিল আমা শেত আমিন সাইন বাদু আহলু সানাই ওয়াল মাজিদ আহাক কুমা কাল আল আব্দু ওয়াকুল্লা আলাক আব্দ আল্লাহ আমান আলিম আতাইত ওয়ালা মতি আলিম আমানাত ওয়ালা ফাউজ আল জাদ্দে মিনকাল জাদ্দু এখানে বেশ কিছু ইমামরা বা যারা আলেম মানুষ মুসল্লি তারা পড়ে দেখে রুখুতে ওইটা মেলা খুন দাঁড়িয়ে আছে কেয়ামুল্লাহলগুলি ভোর রাতে যে রমজান মাসে পড়েন ওতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে এমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে নাকি এই দোয়াগুলি পড়ার ক্ষেত্রে এগুলো তারপরে একে একা সুন্নত নামাজ পড়ছেন আপনি বা একে একে এমনি তাহিদুল মসজিদ নামাজ পড়ছেন বা এমনি নামাজ পড়ছেন নফল নামাজ পড়ছেন তাহাজুদ পড়ছেন পড়েন এগুলো ইমামের পিছনে নয় টাইম পাবেন না কিন্তু বাকি সময়গুলো তো টাইম পাবেন তো এই দোয়াগুলো মুখস্থ থাকা উচিত আমল করতেন যেগুলো একটা বললাম এটা এটা পড়লে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগছে লম্বা করে সময় কাব্যের তারপরে তকবির বলবেন শেষ দায় লুটিয়ে পড়বেন শেষ দায় যাওয়ার সময় রফায় দান করবেন না হাত উঠাবেন না কিন্তু নাক ঠেকাতে শুধু নাক নয় কপালের সাথে নাক ঠেকাতে হবে একটা দুই হাত তিন দুই হাঁটু আর দুই পা দুই পায়ের পায়ের অগ্রভাগ আঙ্গুল গুলি খাড়া করে রেখে সাত অঙ্গের ওমের তো আন আসুদ আল আসাব আতে আজম নবী সাল বলছেন আমাকে আদেশ করা হয়েছে সাত হাড্ডির ওপর বা হাড়ের ওপর নামাজ পড়তে বলছেন যে যখন এই সাত অঙ্গে সেজদা করবে কিবুল্লাহ হাতের আঙ্গুল গুলি আর পায়ের আঙ্গুল গুলি কিবলা মুখী হবে সেজদা করবেন যেন এইরকম হে না থাকে এইরকম হে না থাকে কেবলা মুখী হয়ে আপনার হাতের আঙ্গুল গুলি থাকে পায়ের আঙ্গুল গুলি এইরকম হয়ে থাকবে এরকম করে দিবেন না সেজদা করে দেখেন তাহলে সন্নতি সেজদা করেন পায়ের আঙ্গুল দাঁড়িয়ে আছে যে আর হাতে আঙ্গুল কেবলা মুখী আছে দেখেন কিন্তু আপনি যদি আঙ্গুল গুলো মরিয়ে দেন পিছন দিয়ে করে দেন এই যে এটা সন্নতির খেলাফ হয়ে গেল ভুল হয়ে গেল কেবলা মুখী হলো না পায়ের আঙ্গুল গুলি কেবলা মুখী হলো না তাই বলছেন হাতের আর পায়ের আঙ্গুল গুলি কিবলা মুখী করে দিবে অবলম্বন করবে তাড়াহুড়া করবে না কেন জাত আরজে আর কপাল আর নাককে মাটিতে শক্ত করে রাখবে ঢিলা হালকা করে কোন রকম একটু ঠেকাচ্ছেন এরকম করে নাই রেখে দিয়েছেন আপনি মাথা আর নাককে কি করেছেন রেখে দিলে যতটা ভর পড়ে জমিনের উপর বলেছেন যে এফতের আসল কাল কুকুরের মতো বিছানো কারণ কুকুর সামনে পাঁকে কি করে বসলে বিছিয়ে দেয়ফতের আসল কাল তোমাদের কোন মানুষ যেন মুসল্লি যেন কুকুরের মতো করে হাত বিছিয়ে নামাজ না পড়ে মহিলাদের নামাজটা কুকুর মতো হাত বিছিয়ে নামাজ পড়া হানাফিদের ভুল নামাজ এটি হাদিস বিরোধী নামাজ এবং মহিলা পুরুষের নামাজে কোনো পার্থক্য নেই নবী সাল্লামের উম্মত পুরুষরা না মহিলারাও মহিলা পুরুষ সকলে সকল উম্মত কে নবী সাল্লাম সম্বোধন করে সাল্লু তোমরা নামাজ পড়ো কামার আমাই তুমি ও সাল্লি যেমন আমাকে নামাজ পড়তে দেখলে এটা শুধু পুরুষদেরকে নবী সাল্লাম কোনো জায়গায় ইশারা ইঙ্গিত করেছেন যে হে পুরুষরা তোমরা আমার মতো নামাজ পড়ো হে মহিলারা তোমরা আমার বিবির মতো নামাজ পড়ো বলেছেন আমার মেয়ের মতো নামাজ পড়ো বলেছেন কোথেকে আবিষ্কার করলে এইসব নামাজ 
স্ত্রীদের নামাজ ঠিক করেন মা বন্ধের নামাজ ঠিক করেন কারণ এই বেদাতি নামাজ আল্লাহ জানে কবুল হবে কেন কেমতে দিন বড় লজ্জিত হইতে হবে কিন্তু দুই কোনকে তাহলে জমিন থেকে উঠিয়ে রাখবেন ওয়া ইউজা ফি আদুদাই আনজাম বাইহি আর এই যে বাহুটা আছে বাহুটা হ্যাঁ শরীরের সাথে পার্শ্বদেশের সাথে লাগিয়ে রাখবেন না সেজদা জান হ্যাঁ এই যে শরীরে রাখেন আপনার বাহুটা কোথায় আছে শরীরে আছে কিন্তু ছাঁটিয়ে দেন এই এই যে জড় শরীরকে ছাঁটিয়ে দাও না ছাঁটিয়ে দিবেন না এর সাথে পার্শ্বদেশের সাথে সাথে পেটের সাথে আপনার শরীরের সাথে ছাটিয়ে দেন এটা সন্নতের খেলাপ ছাটিয়ে দিবেন না আর পেটকে উঠিয়ে রাখবে রান থেকে দুই রানে পেট ঠাকিয়ে দিবেন না মহিলাদের মহিলাদের গুড়ি সুরি করে গুড়ি সুরি করে এই যে পেট ঠাকিয়ে দাও এইটাও নিষেধ পুরুষকেও নিষেধ মহিলাকেও নিষেধ আর দুই রান কে দূরে রাখবেন উঠিয়ে রাখবেন দুই পায়ের নলা থেকে দেখেন শেষ দেয় এটা হয় পায়ের নলা পায়ের নলা থেকে রানকে সরানো আছে না নাই মহিলাদের নামাজ হানাফি মহিলাদের নামাজ দেখেন সরানো আছে না পায়ের নলার সাথে দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে পায়ের নলার সাথে রান লাগিয়ে দিয়েছে এটাও খেলাফ কত খেলাফ নামাজ হচ্ছে মহিলাদের রুকু বরাবর শেষদা রুকুতে যেন আপনার মানদণ্ড ঠিক থাকে যেমন রুকু তেমন শেষদা তারপরে শেষদাতে যে কোনো দোয়া চলবে সুতরাং রুকুতে দোয়া চলবে না কিন্তু শেষদা দোয়া চলবে শেষদাতে আপনি আতেনাফি দুনিয়া হাসানা দোয়া করতে পারেন এটা তেলাওত নয় দোয়া রুকুতে আপনি যে কোনো দুনিয়া আখেরাতে ভালো কিছু চাইতে পারেন আপনি অনিষ্ট থেকে আপনি আশ্রয় চাইতে পারেন জি সময় ফর আসো কায়লান এই বলে মাথা উঠাবেন শেষদা থেকে এক রাখা শেষ হতে যাচ্ছে আল্লাহ আকবর এক শেষদা থেকে উঠলেন সোমা ইয়া ফ্রেশো রিজিলা হল ইউসরা বাম পা বিছিয়ে দেবেন বাম পা কি করবেন বিছিয়ে দেবেন ওয়াই জেলে সো আলে বাম পা এর উপরে বসবেন ওয়ান সে বল ইউমনা ডান পাকে খাড়া করে দিবেন করে দেখান প্রথম রাখাতে বৈঠকে বসছেন এটার নাম বৈঠক জালসা বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে দিয়েছেন না বিছিয়ে দিয়ে বাম পায়ের উপর বসে আছেন ডান পাকে খাড়া রেখেছেন কিন্তু এভাবে খাড়া করে রাখবেন আলা ফাঁকে যাই আর দুই হাতকে রাখবেন দুই রানের উপর নামিয়েও দেবেন না আবার ছাঁটিয়েও নেবেন না হ্যাঁ রানের উপর রাখবেন সোমাইয়াকুলু এই দুই শেষদার মাঝে যে বসলেন দুই শেষদার মাঝের বৈঠকে আল জালসা বাইন সাজদাতেন এখানে কি বলবেন সহজ একটা আছে রব্বে ফেলি রব্বে ফেলি রব্বে ফেলি এটা একটা আমল হ্যাঁ আর আরেকটা দোয়া হচ্ছে আল্লাহ মাক ফেললি ওর হামনি অজবরনি ওয়াহেদেনি ওর জুখনি এটা একটা অজবরনি দিয়ে আছে আর একটা আছে বোখারিতা আছে অজবরনি শব্দটা বোখারিতে নেই আল্লাহ মাক ফেললি ওর হামনি ওয়াহেদেনি ও আফেনি ওর জুখনি আর একটা ওয়াহ হলো অজবরনি আর একটা ওয়াহ আছে ওর ফানি হ্যাঁ তাহলে সাতটি বাক্য এসছে এই ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে ও এখনো জলুসু বেকাদের সুযোগ এই বসবেন কতক্ষণ এখানে খুব তাড়াহুড়া করে আর এক শেষ দিয়ে মানুষ চলে যান না যতক্ষণ শেষ দিয়ে থেকেছেন অতক্ষণ বসবেন এটা হচ্ছে সন্ন্যাস তরিকা কারণ এই কাজগুলি নবী সাল্লামের কাছাকাছি বরাবর হইতো সমান সমান হইত রুকু শেষ দা এবার রুকু থেকে ওইটা দাঁড়ানো আর দুই শেষ দার মাঝে বৈঠক সবগুলি কারিব আম মিনাসাওয়া কাছাকাছি সমান হইত হাদিস এসে সময় কাব্যের ও এস যত তারপর আবার তকবির দেবেন আবার শেষ দা যাবেন কারণ দুই শেষ দেখো এক রাখাতে এক রুকু দুই শেষ দা এখন দ্বিতীয় রাখা শুরু হবে মিসলাম মা সানাফিল যেমন প্রথম রাখাতে করেছেন যেমন প্রথম রাখাতে করেছেন সোমাইয়ার ফর আস মকাবেরান তকবির দিয়ে মাথা উঠাবেন ওয়ান হাজু আলা সুদুর কাদমাই হে এখানে ওঠার ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট উঠে যাবেন না একটা বিরতির বৈঠক দেবেন দুই রকমই হাদিস আছে লেখক এখানে এমাম আহমদ বিন হাম্বাল বা ইমাম আবু হানিফা যে ফতুয়াটি দিয়েছেন একটা হাদিসের ভিত্তিতে সেটা হচ্ছে যে যখন দ্বিতীয় শেষদা করা হলো শেষদা থেকে উইঠে সাঁতে সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন আলা সৌদুরে কাদমাই মানে দুই পায়ের ভর দিয়ে সাথে সাথে উঠে গেলেন আর বসলেন না এজন্য এখানে দেখা যায় অধিকাংশ মামরা কি করে না অধিকাংশ মামরা কিন্তু উঠে যায় হানাফিরা যেমন উঠে যায় কিন্তু আহলাতি সালামারা 
জলসায় ইস্তিরাহা যেটাকে বলা হয় বিরতির বৈঠক বা বিরামের বৈঠক এই একটা হালকা বিরামের বৈঠক এটা বুখারীর হাদিস আছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু হানাফিরা অথবা হাম্বলীরা বলছে যে এটা হচ্ছে যাদের শরীর ভারী পেট বড় হয়ে গেছে ওজন বেশি শরীরে তারা বসে উঠুক কিন্তু যাদের শরীর হালকা আছে তারা ধাই করে উঠুক হ্যাঁ তো দুই রকমে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এটা বড় ইখতিলাফের বিষয় নয় তবে এই বিরতির বিরামের বৈঠকটা করে নিলে ভালো শেখুন বাজ রাহিমাহুল্লাহ এই দেশের গ্রান্ড মুফতি তিনি বলেন যে জালসা ইস্তিরাহ বিরামের বৈঠক সুন্নাত এটা বার্ধক্যের কারণে না হ্যাঁ শরীর ভারী হয়ে যাওয়ার কারণে নয় তারপরে বলছেন মোতামেদান আলা রুকবাতেই হে উঠবেন তখন আগে হাত হ্যাঁ উঠিয়ে নেবেন আর হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠবেন না হাতে ভর দিয়ে উঠবেন এই বিষয়টা তো ইখতিলাফ আছে ইমাম ইবনুল কাইম রাহমাতুল্লাহ আলাই কোরআন সুন্নার ইমামদের মধ্যে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন যে হাঁটুতে ভর দিয়ে হাঁটু এইটা হাত উঠে নিয়ে তাহলে হাত আগে উঠে গেল হাঁটু পরে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠবে যেটা হানাফিরা করে হামবেলিরা অধিকাংশ করে আর আরেকটা আমল হচ্ছে ইমামের শাফি রহমতুল্লাহ আলে যে ক্ষেত্রে হাদিস রয়েছে যে উঁটের মতো করে তোমরা পলাইবরক কামাইবরকুল বাইর উঁটের মতো করে বসবে না আর উঁটের মতো করে উঠবে না উঁটের মতো বসা উঁট কি করে হ্যাঁ হাঁটু হাঁটু আর উঁটের হাঁটু আছে সামনের পায়ে হাঁটু রাখে তো তোমরা হাঁটু আগে রাখবে না হাত রাখবে এই ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম শাফি বা ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলে তারপরে আলে সালামারা আর এরা বলছে যে না কি করতে হবে উঁটের মতো বসতে হবে না মানে হাত রাখতে হবে না আগে এই জন্য তারা হাঁটু রাখার কথা রাখার ক্ষেত্রে হাঁটু রাখার কথা আগে বলে যাই হোক এই ক্ষেত্রে দুটোই যায় তবে আহলাদি সলামারা বা ইমাম মুখারি ইমাম শাফি তারা বলছেন যে আগে হাত রাখবে আর উঠার ক্ষেত্রে হাতে আগে হাত রাখবেন আর পরে হাত উঠাবেন আগে হাত রাখবেন সহজ ভাষাই আর উঠার ক্ষেত্রে হাত পরে উঠাবেন কিন্তু এই বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি কোনো প্রয়োজন নেই কারণ পরস্পর বিরোধী দুই রকম হাদিস আছে সুতরাং যে কোনো আমল করলে কেউ কার উপর আপত্তি করবেন না যে আপনারটা ভুল আমারটা ঠিক হতে পারে এটাই ঠিক হতে পারে ঠিক অথবা দুটোই কখনো এটা করেছেন কখনো এটা করেছেন এটাও আবার হতে পারে আল্লাহ আলম আমি এই জন্য মাঝে মধ্যে এটাও করি মাঝে মধ্যে এটা করি এই ক্ষেত্রে আমার কঠোরতা নেই যেখানে হাদিস আছে এবং একটা হাদিস আর হাদিসকে মনসুখ অথবা জয়ীফ করব তারও কোনো প্রমাণ নেই তারপরে বলছেন যে উঠে গিয়ে দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠবে আর দুই রানে ভরে ওয়াজলে রাহাতে ইনেহতা যা জালেখা লেখক বলছেন যে হ্যাঁ এই বিরতির বৈঠক বা বিরামের বৈঠক দিয়ে জলসা ইস্তারা করবে যদি এর প্রয়োজন হয় মানে শরীর ভারী বা আপনাকে উঠতে কষ্ট হচ্ছে হাঁটুতে ভর দিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠতে কষ্ট কিন্তু উঠে দেখেন লোকে দেখুক হ্যাঁ সেজদাতে উঠেন এখন হাঁটুতে ভর দিয়ে আগে উঠেন বুঝতে পারলেন হাঁটুতে ভর দিয়ে আচ্ছা আর হাতে ভর দিয়ে উঠেন হাতে যারা ভর দিয়ে উঠছে তারা জলসা ইস্তার হাত করে উঠছে জলসা ইস্তার হাত করে হাতে ভর দিয়ে উঠলে জলসা ইস্তার হাত করে ঠিক আছে এটা হচ্ছে জলসা ইস্তার হাত বিরামের বৈঠক দেওয়ার পর উঠলেন আর একটা হচ্ছে সেজদা করে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে যান নাই করে একবারে এটা যার পেট পেট ভারী শরীর ভারী মোটা মোটা তাদের কষ্ট হয় বয়স্ক হইলে যার যার শরীর ভারী হবে হ্যাঁ আবার 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 দেখাইতে হবে আচ্ছা উঠের উঁটের মতো উঁটের মতো করবে না তার মানে আগে আগে হাঁটু রাখবেন আগে হাঁটু রেখে দেখেন উঁটের মতো করে এহ এইটা নিষেধ এম সাফি বলছেন বা আলেদ সালামার বলছে আর এরা ব্যাখ্যা করি এম বিমুল কাইম ব্যাখ্যা করছেন যে না উঁটের মতো বসবে না মানে উঁটের উঁটের সামনে সামনে পা রাখে সামনে আপনার মানুষের তো পা নেই তো সামনে হাত আছে হাত আগে রাখেন না এই ব্যাখ্যা করছে তো ওরা বলছে যে কি করতে হবে হাঁটু রেখে দিতে হবে জি এই এইভাবে করেন আগে হাত রাখে আগে হাত রেখে তারপরে হাঁটু জি সুরা ফাতেহা পড়ে ওই সাল্লি আর রাকাত সানে কাল ওলা দ্বিতীয় রাকাত পড়েন প্রথম রাখাতের মতো তাসাহুদের আউ্বাল আর প্রথম তাসাহুদের জন্য বসবেন প্রথম তাসাহুদের জন্য বসবেন মুফতারেশান কামাই এজলেস বাইনা সাজদা তাই নেই 
প্রথম তাসাহতের জন্য বসবেন পা বিছিয়ে মুফতার হোসেন মানে পা বাম পা বিছিয়ে যেমন দুই শেষ দার মাঝখানে বসেছিলেন আত্মাহাত বসার তরিকা বাম পাটা বিছিয়ে দেন বাম পায়ের ওপরে বসেন এটা হচ্ছে এফতে রাস জি এইভাবে যেমন দুই শেষ দার মাঝখানে বসছিলেন ডান রানের ওপর ডান হাত রাখেন আর বাম হাত রাখেন বাম রানের ওপর কখনো কখনো রানের উপর আর কখনো কখনো একবারে কিনারে মানে আর একটু এগিয়ে দেন হাতকে এরকমও রাখা যেতে পারে আর একটু এগিয়ে দেয় কিনারে তাহলে সামনের দিকে করে একটু এগিয়ে এরকমও রাখা যেতে পারে বাংলা <laughs> আমাদেরকে আমাদের ছাত্র জীবনে ওস্তাদের এগুলো চেষ্টাতে শিখতে হয়েছে ইংরেজিতে নাম শিখেছে বাংলায় শিখিয়েছে আরবিতে শিখিয়েছে আর উস্তা সাব্বাবা বা শাহাদাত তারপরে ইভাম ইংরেজিতে বলতে পারেন কেউ সময় লম্বা হয়ে যে শেষখানে শুনিয়ে দেবেন যদি কেউ শুনাইতে পারে আচ্ছা তো চলেন তো বলছেন যে এইভাবে এইভাবে করলেন তাহলে কি করলেন এই গোলাকার করলেন বলছেন যে কখনো কখনো এটা দিয়ে ইশারা করবেন সাব্বাবা শাহাদাতের আঙ্গুল দিয়ে জমি আসাবি একটা তরিকা হইল এটা আর একটা তরিকা হচ্ছে সবগুলি আঙ্গুলকে মরিয়ে নেন সবগুলি আঙ্গুল খেয়ে যায় তিনটাকে মরিয়ে নিল যে তিনটাকে মরিয়ে নিলেন আর এই শাহাদাতের আঙ্গুল দিয়ে ইশার করবে এটাকে তাহলে এখানে রাখবেন তখন এটাকে বলা হয় তিরপান্নর গিরা তিরপান্নর গিরা ওই ওহার দেখো ইন্দার দোয়া দোয়ার সময় হিলাতে থাকবেন একবার শুধু ইল্লাই নয় আর আসাদতে নয় বোঝা গেছে বরং হিলাতে থাকবে ওয়ান জোর এলেই হা আর আঙ্গুলের দিকে তাকাইতে থাকবেন এছাড়াও শব্দের পার্থক্যের সাথে আত্মাহাতের দোয়া আছে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আবদুল মাসুদ থেকে বর্ণিত আত্মাহাতটি ওইটা বেশি পছন্দ করা হয়েছে অনেকে পছন্দ করেছেন আর কোনো কোনো আমরা অন্যটি পছন্দ করেছি কিন্তু সবগুলি বর্ণিত তা সাহুদ জায়েজ আছে সালাম কি দিয়ে হয় মুখ দিয়ে হয় জবান দিয়ে সুতরাং বাচনি কে বাদত আল্লাহ মুখের যত ইবাদত জবান দিয়ে সব আল্লাহর জন্য ইল্লাহ ওসালাওয়াত আর নামাজের অধিকাংশ কাজগুলি হচ্ছে কি যারা অঙ্গ প্রতঙ্গ দিয়ে তো শারীরিক যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর জন্য তারপরে অত্যাইবাদ জি পাক পবিত্র হয় ধন সম্পদ অর্থ খরচ করলে জাকাত দিলে তাই না আমার আর্থিক এবাদত যাবতী আল্লাহর জন্য সমস্ত এবাদত আল্লাহর জন্য তারপরে নবী ইসলামের উপর সালাম রহমত বরকতের দোয়া তারপর নিজেদের জন্য সালামের দোয়া নেক বান্দাদের জন্য সালামের দোয়া তারপরে কালেমা শাহাদাত এবং নবী সাল্লাহ ইসলামের সালাতের শাহাদাত যতগুলি তার সাহাদ হাদিসে বর্ণিত পড়তে পারেন যখন পূর্ণ উঠে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন তখন এই দুই রাখাত পড়ে এখন দাঁড়াইছেন কি করবেন রাফায়াদে রাফুলিয়া দেন আল্লাহ আকবার এটা এবাদত এটা হচ্ছে এবাদত মিলিটারিরা যারা আর্মিতে চাকরি করে তারা তার বসের সামনে বড় ছোট ছোট আর্মি বড় আর্মি অফিসারের সামনে যদি সেলুট না মারে তো সে পানিশমেন্ট যোগ্য পানিশমেন্ট পাবে শাস্তি মারে না মারে না এরকম করে না করে না এখানেও করে সৌদি আরবে এই যে ছোট ছোট অফিসার অথবা ছোট আজকের আসছে বড় সামনে বড় ক্যাপ্টেনের সামনে আসছে একটা ঝাঁকানি দিল হাতে এইটা যদি তাদের আদব হয় তো আল্লাহর সামনে আল্লাহ তো আদব শিখেছেন কিছু 
তার একটি হচ্ছে রাফাইদেন শুধু রাফাইদেনকে হালকা মনে করবেন না এবং রাফাইদেনকে তুচ্ছ মনে করবেন না রাফাইদেনকে যারা ঘৃণা করে তারা বিরাতি নিজে রফাইদেন করে না আর তারপরে হাদিসের এই রফাইদেনকে তারা ঘৃণা করে অথচ এটি একটি এবাদত অঙ্গ প্রথমের এবাদত এটি রফাইয়া দেখি তাহলে এখানে রফাইদ রফাইদেন কয়টি জায়গায় হলো তাহলে চারটি জায়গায় হলো রফাইদেন ফাসাল্লাহ সাল তৃতীয় রাকাত পড়বে চতুর্থ রাকাত পড়বে আল ও লাইনে প্রথম দু রাকাতের তুলনায় এই শেষ দুই রাকাত হালকা করবেন সুরা ফাতেহা পড়বেন আর অন্য কোন পড়বেন না তবে জোহরে মনে মনে তো কোন দোষের কথা নাই এটাও রসুল কখনো কখনো আমল সুতরাং এইটাকে আল্লাহ মালবানি তার কিতাবে বেশ কিছু হাদিস বর্ণনা করেছেন যে করেছেন সুতরাং করতে পারেন এরকম অনেক সময় দেখা যায় যে এ মাম সুরা ফাতেহার সাথে লম্বা করছে আর আপনি শুধু সুরা ফাতেহা পড়ে বসে আছেন আর হানাফি হইলে তো সুরা ফাতেহাও পড়ছেন আর এক বিপদ আর এক বিপদ সুরা ফাতেহা নামাজি হয়নি বসবেন এটা মুফতারের সান বসবেন না পা বিছিয়ে নয় পায়ের ওপরে নয় মোতা ওয়ার কান মানে নিতম্বের ওপর পাছাকে নিতম্বকে জমিনে লাগিয়ে দেবেন সহজ মাসাই ওয়ারেক মানে হচ্ছে নিতম্ব পাছা আর তাওয়ারক মানে হচ্ছে নিতম্বকে মাটিতে রেখে দেওয়া বসে দেখানো এটা মহিলার নাই হানাফিরা এটাকে মহিলার সাথে খাস করেছে নিতম্বের উপর বসবে নাকি মহিলার না মহিলা পুরুষ সবাই বসবে শেষটা সহদে দুইটা সহদ বিশিষ্ট হইলে এইরকম দেখেছেন এবার এই যে বাম পাকে এদিকে বের করে দিবেন আর ডান পাকে খাড়া রাখবেন আর নিতম্বকে কি করবেন মাটিতে রেখে দেবেন এটা শুধু মহিলার নয় মহিলা পুরুষ সবাই করবেন শেষ তাসাহুদি শেষ আর বের করে দিবে ওকে কোন দিকে ডান পায়ের নলার ভিতর দিয়ে এদিকে যে নলার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেছে না বের করে দিয়েছেন আর ডান পাকে খাড়া রাখবেন আর নিজের পাছা নিতম্বকে জমিনে রেখে দেবেন নিতম্ব ইলিয়াতুন মানে নিতম্ব জি ওর এক মানে নিতম্ব আর ইলিয়াতুন মানে নিতম্ব আহিয়ানিজলে কখনো কখনো দুই পাকে বিছিয়ে ওই উখরে জহমা আই আমি নি আর একটা তরিকা হচ্ছে যে দুই পাকে বিছিয়ে দুটোকে ডান দিকে বের করে দিবেন এই যে এরকম তারপরে যতগুলি হাদিসে বর্ণিত এইরকম দরুদ আছে সবগুলি পড়া যেতে পারে দুরুদে ইব্রাহিমি বলে মশুর আমাদের দেশে এই দুরুদটি ওয়াইস্তাইজুবিল্লাহিমিন আযাবে যা তারপরে চারটি জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে আল্লাহুমিন আউযুবেকা মিন আযাবিল কবরি ওমিন আযাবে জাহান্নাম ওমিন ফিতনাতিল মাহি ওয়াল মামাত ওমিন ফিতনাতিল মাসিহিদ দাজ্জাল আর কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে যেমন বুখারীতে ওমিন আল মাসামি ওয়াল মাগরাম আল্লাহ গুনাহ থেকে এবং ঋণ থেকে আশ্রয় চাইছে এটা আছে আরেকটি কথা বলি আমাদের দেশের হানাফি ভাইয়েরা দোয়ায় মাসুরা মানে একটি দোয়া জানে দ্বিতীয় কোন দোয়া না কি কি দোয়া চারটি জিনিস থেকে তোমরা পানা চেয়ে নাও হুকুম যেহেতু করেছেন এই জন্য আল্লাহ আলবানির একটি ভিন্ন ফতো আছে তিনি বলছেন যে এটা সুন্নত নাই আল্লাহ শোন না রবনা শোন না কিন্তু চারটি জিনিস থেকে আশ্রয় চাওয়া তিনি ওয়াজে বলেছেন তার যে রসুল্লাহ সাল্লামের নামাজ বা নামাজের পদ্ধতি বলে বাংলায় যে অনুবাদ হয়েছে আরবি কিতাবটি তাতে তিনি অজে বলেছেন এটা সুতরাং এটাকে হালকা নজরে দেখবেন না মুখস্ত কেন যাদের মুখস্ত নেই যখন এই দোয়াগুলি পড়া হয়ে গেল এখন আপনি সালাম ফিরবেন ডান দিকে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বাম দিকে এইরকম আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ যদি কেউ অবারাকাত বলে তাও যায় আবু দাওদের হাদিসা আছে হাদিস সহি জয়ীফ নয় 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saman zaman sob day jai. Tapi sob cerita prosid the kunta. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan ebang. Faiz asalam aja kon salam firah ya galu. Namaz. Wa tahlilu hatta slim. Ya kon sob kicu dunia halal ya galu salam firli. Mobile dhara halal. Mobile dhara on kora halal. Uche chule jawa halal. Boshe zikir azkar kore aro bhalo. Boja gache. Ya kon dunia ar kaz gom ya kothai. Halal. না এখনো বাকি আছে মোনাজাত করেন যদি কেউ দাঁড়িয়ে যায় তাহলে আই বেহদ এখন নামাজ শেষ হয়নি কেন উঠছিস হাদিস বিরোধী না নবী বলছেন নামাজ শেষ সালাম ফিল্লে এরা বলছেন নামাজ শেষ হয়নি আমাদের নামাজ শেষ হয় কি করলে মোনাজাত করলে যারা মোনাজাতের আগে উঠে ওরাকে মসজিদে চড়তে দেব না বিদাতি নাইরা অবশ্যই বিদাতি ফায়দা আকা সালাম যখন সালাম ফিল্লে নবী قال আস্তাগফিরুল্লাহ সালাস আমার আস্তাগফিরুল্লাহ 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 Allah man in Allah man tasami ka salam ta barak ta jalal wal ikram summa yadhkurullah bima warada kama sayati inshallah tar pore namazer pore foroz namazer pore je sob zikir azkar guli 10 er beshi bornito hoyeche she guli pore nebe jotha shaddo ekhane monajat na ekhane hocche zikir monajat namazer bhitore monajat na Allah sathe chupi sare kotha bola chupi sare kotha bola namazer bhitore bojha geche apnake jodi রাষ্ট্রপতির সাথে কথা বলার জন্য সময় দাও হয় যে এই এতটা থেকে এতটা আপনি রাষ্ট্রপতির সাথে কথা বলতে পারেন আপনি মিট করতে পারেন কথা বলতে পারেন ওই সময় আপনার মনের গরজ বলে নেবেন না ওনার কাছ থেকে উঠে গিয়ে গেটের বাইরে গিয়ে কথা বলবেন হ্যাঁ ওই সময় বেটার চান্স যা বলার এখনই বলে নি ঠিক কি না কারণ এখন আমার সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে নবী সাল্লা ইন্নাল মুসাল্লি ইজা সাল্লা মুসাল্লি যখন নামাজ পড়তে থাকে ইউনাজি রব্বাও তখন তার রবের সাথে চুপি সারে কথা বলে সালাম ফিরলে মোনাজাত চুপি সারে কথা বলা শেষ হয়ে যায় মিটিং শেষ আল্লাহর সাথে তারপরে মোনাজাত ধরে চুপি সারে কথা বলা শুরু করে এটা অযুক্তি সুন্নতের खिलाफ কাজ যার ফলে সালাম ফেরার পরে জিকির আজকার আছে সালাম ফেরার পরে মোনাজাত নেই আর সম্মিলিত তো নেই সম্মিলিত সহিত নেই যয়ফ কোন হাদিস যয়ফ কোন হাদিস নেই যে নবী সাল্লা দোয়া করেছেন আর মুক্তাদিরা সাহাবীরা আমিন আমিন বলছেন একটা যয়ফ হাদিস কেউ দেখাতে পারবে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দ্বীন শিখার তৌফিক দান করেন সহিহ দ্বীন শিখার তৌফিক দান করেন সহিহ জ্ঞান আসলে তৌফিক দান করেন এবং সহিহ শুদ্ধ আমল করার তৌফিক দান করেন শিরক থেকে বিদআত থেকে আর ভুল ভ্রান্তি থেকে আল্লাহ যেন আমাদের বাঁচিয়ে রাখেন ফরজ ওয়াজিবের হেফাজতে তৌফিক দান করেন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কায়েম করা তৌফিক দান করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অতীতের গুনাহকে যেন maaf করে দেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে সরল পথে সিরাত মুস্তাকিম রাখেন ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম নবিয়া না মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন জিন্না ইনা দুনিয়া শতাতি ফাহা হুনা সনামুন